，我神之焰解放。
前辈，您刚刚不是？嗨，也不瞅瞅他那样，能打得过我吗？他偷袭的只是我的替身了。哎，对了，你的灵炉也没事儿。那被捏碎的那个，也是替身。这就是这个灵炉的能力喽。替身灵炉可以制造出一个和使用者一模一样的替身，替身能使用本体的所有能力。但替身的灵力和持续时间，则与使用者本身的实力有关。多谢前辈。前辈，刚才虽然是不得已，但我也破坏了规则，将我的队友们召唤了进来。如果要惩罚，希望您能惩罚我一个人，不要惩罚我的队友。我并没有感受到你们被梦幻天堂的规则所排斥。这也意味着，你们和那个家伙不同，你们是被规则允许的。也许这一切都是自然女神的旨意吧。尊敬的光明之子，哦，对了，这个也给你们。刚刚那个家伙身体里的，你们吸收了它，应该也能获得那个家伙的能力。传承之冕？我只知道魔神之冕，传承之冕又是什么呀？传承之冕。也被誉为准魔神的象征，只有该柱魔神血脉最为纯粹的后代才能拥有。这个传承之冕就给司马仙吧。啊，我……你不是一直想要强力的攻击技能吗？这个传承之冕能给你带来雷电属性的能力，令你的攻击力大幅上涨。既然他们已经被规则认可，那应该也可以获得梦幻天堂的灵炉吧？嗯，当然可以。那这个灵炉。就给婴儿吧。啊,啊，怎么可以，团长？这可是你完成考验得来的。这个灵炉的能力是替身，对我的作用并不大。但你拥有生灵之门，再加上替身，你召唤高阶魔兽的成功率，起码会提升一倍。谢谢团长，我会努力变得更强的。嘿嘿嘿，那我就不客气了。嘿嘿，那我先走了，光明之子。多谢前辈。祝你们在梦幻天堂内都有收获。团长，我们接下来的目的是什么？要去找副团长了吗？嗯。但在此之前，还要解决一个人。啊！出来吧，都看了这么久了。原来你早就发现了，不愧是龙团长。啊！又是你，想干什么？我来履行承诺，送你一份大礼的，龙团长。大礼。
这次进入梦幻天堂的魔族，都是前十柱魔神的继承人。你们击杀的闪电，不过是其中最弱的一个。什么？而此次带队的，更是魔神皇陛下的继承人，整个魔族年轻一代的最强者。阿宝殿下。他真正的实力，你们无法想象。不如让月夜阿宝一起带着前十柱的继承人们去玩玩吧。说重点。难道龙团长就不好奇，我们的魔神皇陛下为何要将这些几乎囊括了整个魔族年轻一代的佼佼者们，都派进梦幻天堂了？表面上，魔族继承人们是来和人类竞争。但阿宝的真正目的，则是为了帮助魔神皇陛下，获取梦幻天堂里一个特殊的灵炉。什么样的灵炉，连魔神皇都想要？这我可就不知道了。我是真不知道，龙团长。但我知道，你们人类肯定不会希望魔族带走那个灵炉，而我，可以协助你们。你的目的？是阿宝，龙团长果然聪明。没错，我希望阿宝空手而归，甚至永远留在这里。可我记得，他是你的未婚夫。现在还不是，不过若是他成功完成了这个任务，恐怕就会向陛下请愿迎娶我。那我现在拥有的一切。都将成为泡影，往后终其一生，只能成为他的附庸。怎么样，龙团长？要合作吗？龙团长这么谨慎啊？为了得到那个特殊的灵炉，阿宝的第一步计划，就是要通过杀戮，将梦幻天堂变为梦魇地狱。从而削弱守护梦幻天堂核心的四大神殿。怎么回事？我的手不受控制。对了，这才是你该做的事。哦，猎杀开始。太弱了，太慢了。两位美丽的女士，你们的眼睛可真漂亮啊！我已经迫不及待，想要挖出来好好收藏了。而现在，那些魔族继承人恐怕都已经找到了所有人类，包括我一个小女朋友。龙团长，我就不在此等你的答案，期待能和你愉快合作。这女人的话可信吗？我们赶快去找副团长吧。好。什么情况？团长。
已经有彩儿姑娘在挑战了，只要你不乱来，我不会对你动手。这个人不简单。哈、哦，不好意思啦，我不知道你们人类这么守规矩的。不过既然你都这么说了，我这就走。收回刚刚的话，一击真能伤到我，厉害呀、啊！他的伤口竟然瞬间就恢复了。等收拾完你，我再去收拾那个女的。好，要不我留你一口气吧，<笑>让你看着我杀掉他，反正你也杀不死我。哼，去试试。还没有我除不了的魔！啊，战意又增强了呢，让让你把战意提升到极致吧！废话！刚刚怎么回事？你到底然斩天了？而且他到现在为止都没有出杀招，死鬼在等什么？你怎么了？没力气了吗？要不你还是乖乖被我杀掉吧。反正你和那个女的，迟早都要死。哼！彩儿姑娘是我兄弟最重要的人，我绝对不会让你碰她。朝天三缺，不退百万邪魔，斩尽天银河，断周天诸神。只要被我伤到，恶魔之花就会被种下。而我的恶魔之花最喜欢强烈的战意，你战意越强，它就长得越快。一旦它发力，哎呦，那你就只能等死了。怎么样，害怕了吗？嗯。费<笑>了半天劲儿，连我一丝毫毛都没伤到。天二去，九天。都是徒劳
你杀不了我的，我浑身上下都没有弱点，而你身体里的恶魔之花却毫无绽放。那时，我会好好把你吃掉。为什么还要第三刀呢？朝前三阙，断诸神。杀掉你之后，就没有人阻挡我去干掉对面那个女人了。我绝对不会让你伤害龙兄弟最重要的人。我解开魔神之印，才挡住这一击。哦，我第一次看到盛开的如此美丽的恶魔之花。增长到何等地步呢？<笑>他怕我杀了你，宁死都要拦住我。没想到，你自己送上门来了。没想到你和他同样天真。臭女人，还不明白，根本伤不了我。你们这些人类啊，还真是！你这个疯子，听不见是吗？我都说了没用，没用。谢谢你，制造了一个弱点。
可能有弱点的，没你的人了。好凑成一对儿了。这些愚蠢的人类，你居然还带在身边！我那个都被弄成渣了、啊。马西洛真菜，居然还留了一个。啊，真无聊啊！这里一点都不好玩。<笑>冷小公主、啊，你要是无聊，可以玩玩这个。恶、啊、心。啊<笑>不喜欢，那就换一个。他的眼睛更好看。其他人都遇害了，能好整。这里是哪？什么情况？我怎么突然掉下来了？大家也都被传送过来了。这是哪儿啊该回去了。怎么回事？刚才我的行动为何像是倒放一样？不是倒放，是干预。凡是被我预言过的东西，都可以被我控制，按照我设定的结局走下去。太子殿下，魔族所有人都到齐了。干掉他！这里是，我已经把仅存的人类全都传送过来了。什么？小杜将军也？我肚子饿，纵横江湖，最爱吃会。对了，把你上次的刀。谢了，兄弟。一点心意，你拿去。魔族之所以进入梦幻天堂，目的只有一个。果然，只有当梦幻天堂被杀戮污染时，凌驾于法则之上的你才会现身。一旦我与他正面交锋失败，被他带离梦幻天堂，整个梦幻天堂，甚至整个圣魔大陆，都将不复存在。你终将现身于我的身前，成为我的囊中之物。尊敬的光明之子啊！请你助我一臂之力，拯救梦幻天堂。自然女神是掌管自然运转的神明，万物的繁衍生息、季节轮转都由她维持。圣魔大陆就这样繁荣了数万年，直到六千多年前，也就是七十二魔神柱的降临。他们散发出的气息，能将圣灵异变成魔族，圣魔大陆顷刻间成了可怕的地狱。可数万年的守护，这片大陆早已像自然女神的孩子，她拼尽一切来守护圣魔大陆。
。最终，他成功阻止了恶魔气息的侵袭，但自己也受到了无法愈合的重创，即将陨落。陨落之际，他强行将自己的神核剥离出来，用仅剩的力量创造了梦幻天堂，用以放置神格。此后，神格便留在梦幻天堂的核心——梦幻神殿中，继续维持大陆的自然运转。而六千多年的时间流转中，神格也逐渐有了意识。你就是自然女神的神格。不错，还这里，正是梦幻天堂的核心——梦幻神殿。所以，刚才是你将我们传过来的。嗯。可能神格对你们人类来说太过陌生，所以人类也将我误判为智慧灵炉。智慧灵炉，表面上魔族继承人们是来和人类竞争，但阿宝的真正目的，则是为了帮助魔神皇陛下获取梦幻天堂里一个特殊的灵炉。原来魔族这次进入梦幻天堂真正的目的是你。嗯。啊、神格是神明力量的来源与核心。我想，一定是魔神皇的修为已经突破了百万灵力，一旦拥有神格，即可成神。要真是这样，那圣魔大陆就真的离毁灭不远了。梦幻天堂的力量，主要由梦幻神殿与四大神殿掌控。可因为魔族的屠戮，随神的梦魇，如今正在逐渐侵蚀梦幻天堂。四大神殿不得不分出大部分能量去净化梦魇。而这也正是四大神殿最脆弱的时候，魔族就是想趁机摧毁他们。一旦魔族成功，那我们所在的梦幻神殿就失去了保护与隐蔽，彻底暴露在魔族面前。但还好你来了，对自然最亲和的光明之子。啊，光明之子。嗯，我想请你帮我。看来，他也在行动。刚刚怎么回事？那个女的突然就不见了。门迪，看看预言是否有病。是，殿下。谶言之书，命运之线，预现未来。宇宙规则，无限时间，皆由我凝视。万物时命，未来之运，均受我感知。竟、啊、然出现了一个变数，不过不重要，我会让一切回到原来的轨迹的。殿下，一切尚在预言之中，您不用担心。很好，一切按原计划进行，先去破坏四大神殿。是。出发。遵命。月儿，冷小，你俩跟我和门迪一起。殿下，我也想为您出一份力，而不是一直被您保护。殿下，就让月夜和申商一起去吧。之前你不是说，想和北部十个行省通商吗？已经给你谈好了。现在整个魔族的通商业务，都归你的月夜商会所有。感谢殿下的厚爱，但唯有靠自己的能力来获得这一切，才能证明我的价值。宝哥，我也过去了。月姐，等等我。殿下，这样的女人才值得我喜欢，不是吗？等拿到神格，一切就都是我的。接下来，我会通过秘法
，把你们的能力全部提升到六阶。这是我在梦幻天堂等级限制下能为你们做的极限了。这就是六阶的感觉吗？龙团长，接下来我们怎么安排？需要保护的目标太多，但我们又不能过于分散力量。大家来一下，我们接下来兵分三路：张团长、王媛媛、司马仙一组，负责守护土神殿；彩儿、林心、陈英儿一组，负责守护木神殿；我和韩宇一组，负责守护风神殿和水神殿。事成之后，我们回梦幻神殿广场集合。这次我要打个爽，圆圆，你可不要拖我后腿。哼，我的拳头可不是吃素。不是我长魔族志气，虽然我们都六阶了，但那些魔族最低也有七阶，我们还要分散力量和他们打，是不是需要准备点什么其他手段啊？我作为自然女神的神格，虽然没有什么战斗能力，但在梦幻天堂内，掌管法则倒是我的擅长。这是我的法则之印，接下来我将告诉你们如何使用。英儿，接下来可是硬仗，咱们可不能拖副团长后腿啊！除了等阶，魔族那边还有个能预言和干预未来的人，就是要利用他的预言。啊、我们要快点了。小毒将军，感谢你舍命救下彩儿。你们皆是我辈英杰，我定要魔族血债血偿。大家出发。嗯、虽然你也有对策，但魔族此行就是为了得到你，你最好不要现身。但我怎么能眼睁睁看着自然女神留下的一切被魔族践踏？真是一座美丽的神殿，毁掉它可真令人心痛啊！<笑>天使碎梦，奏出你悦耳的乐章吧！多么动听的哀鸣啊！<笑>别急，序曲之后。才是更华丽的乐章。眼睛怎么有点眼熟？让我想要匍匐跪拜。正好，正好，那就把他的眼睛安在我的肩上。那也得看你有没有你的实力。哎哎
破坏了我的天使碎梦就没事了吗？<笑>这天使碎梦是用我的灵力化成的，而我的灵力则是用不完的哟。<笑>吸收周围的任何元素，转化为他的能力。这样一来，他的灵力岂不是永远不会枯竭？天使碎梦，加强吧，亲爱的，你的眼睛我挖地了。<笑>不能再拖下去了，得想办法激怒他，给他激发魔神之印。你掠夺我的夜星吧！这就是你的全部能力了吗？到现在都没伤到我。看、啊、来，第九部魔神继承人也不过如此。你说什么？啊、我说你太弱了。也好意思说自己是魔族继承人，气死我了！我要把你们俩给死了！我神之意，别怕！现在我就让你看看第九柱天使魔神继承人痛苦的怒火，天使降临，罪恶之怒！这毁天灭地的伤害吧，的确很强，但我等的就是这一刻。<笑>就这玩意儿也想和我斗？法则之意，孤独。怎么回事？我的灵力在流失，大招也失效了。这就是莫半天堂给你的回礼。法则之意，能将你超越莫半天堂规则之上的能力强行剥夺出来。现在该我了，天使降临，罪恶之作。刚才一直激怒我，就是在等这一刻。不错。啊啊啊啊啊啊啊、能将超越梦幻天堂规则的能力强行剥夺，这法则之印，简直就是他们的克星。韩宇，这个传承之冕能加速灵力的恢复，最适合处在团队辅助和治疗位置的你。团长，这……嗯，谢谢，不用客气。接下来只要关闭能量核心，就能造出神殿被毁的假象了。封神殿应该已经得手。本丁，其他人进度如何？其他人已到达另外三座神殿，应该很快就能解决。看来我们的计划也要加快部署。嗯、接下来只要关闭能量核心，就能造出神殿被毁的假象。封神殿应该已经得手了，本迪，其他人进度如何？其他人已到达另外三座神殿，应该很快就能解决。看来我们的计划也要加快部署。了。魔族一旦成功拿到神格，整个梦幻天堂，甚至圣魔大陆，都将万劫不复。韩宇，加快速度！
。刚才的战斗耗费了我们不少时间，必须尽快赶往水神殿。无论如何，也要阻止魔族的破坏。可以了，殿下。第一个阵脚已布置完毕。嗯，走吧，去下一个地方。真本事，弱，非常弱，弱的可笑。啊，这么扛揍的吗？我的每一个腕甲，都重达三千七百四十斤。啊，虽说我早已习惯这个重量，但解开他们后，才是我的完全状态。危险，别冲动。神殿马上将不复存在。又又想想要破坏神殿？哼，先问过我们。
地面看起来挺强的，但我们也不弱。哼，我成小计，跑快！太慢了，副团长不要再现，看我这升级后的千岩射线，绝对有他好受。丝毫没有被破坏的痕迹，神殿的能量核心也在。看来魔族还没到，不对劲。过山，还是晚来一步。是又如何？如何？你怎么杀的他？我就在你身上一刀一刀的重现。呀！哎！没想到要和月夜对上。我来履行承诺，送你一份大礼的，怎么样，龙团长，要合作吗？
王与双龙吟。团长，还记得我说过要送你一个大礼物。该死的人类！我秦之义，解放！猖狂付出代价、啊啊！人类，感受活神继承人真正的恐怖，然后去死吧！我那边解决完了，过来帮你。哼，不需要，我的猎物我自己解决。不，你一定需要，因为这可是。
专门用来对付你的。怎么回事？你和我的恶魔之力也被吸收了，我受不了你！王者重力！龙团长，他的力量归你了。月夜，你这个叛徒！这个，你们看看给谁？我已经有一个了，不能太贪心了。他的能力是力量强化，配合你的巨灵神之盾，应该有奇效。谢谢你，张方法。嗯。接下来，我们就关闭这边的能量核心。我们这边的任务已经完成了，先返回神殿汇合吧。嗯，他们回来了，你们辛苦了。我们是第一个完成任务的。是的，谢谢你们。哼
现在整座神殿范围都变为了我的原理空间，空间内所有物体都能被我随意操控，而你只能成为笼中鸟雀。到七阶巅峰，或许还有机会和我一搏，但你现在只有七级六阶，在我的原力空间里，毫无还手之力。用超越梦幻天堂规则之上的力量啊！这可真不错呀！辅助吧，魔族！怎么可能？这可是我的力量！<笑>你想要啊？那还给你啊！啊啊<笑>远程控制的能力，正好适合你。谢谢副团长。接下来，只要关闭这边的能量核心。副团长，我们一定是最快的。怎么了？嗯，地上怎么还有个传承之冕？啊，我们这是什么无敌好运气、啊？这力量。似乎是属于马西洛的，副团长，你快把它吸收了吧。殿下，这就是最后一个阵脚了。接下来就去见识一下那位变数。
。大人，大人，我认输，求你饶我一命吧。有那个傅文才，哈伯肯定不是你们的对手，我愿意归顺你们。和你们一起对付他，不要相信他。下一个就轮到你们的阿宝殿下了。龙团长。和你合作真是令人愉快。这样一来，就营造出了四大神殿全部击破的假象。阿宝马上就会赶去梦幻神殿，我们也该去守株待兔了。如预言的一般，他们已经很好的完成任务了。想法很好，但你们的计划忽略了一个人的存在。阿宝身边的门迪，是此代新魔族的预言之子，他的预言从没出过错。无论过程如何，他都能将终局操纵回他预言的方向。只要有他在，阿宝就是无敌的。而你们，不亚于是在与魔神皇和新魔神对抗。那就让我们拭目以待。嗯、我们走，他也要降临。光明之子，他来了。就能把我杀死。只要你们一放松警惕，就准备给我等死吧！蜜月拜战。团长，我们现在要回神殿与团长他们会合吗？我们一定是最快的。受死吧！怎么？自魔族降临圣魔大陆起，便存在着七十二柱魔神。魔神之间以实力为尊，因而排位常有更迭。但唯有日月星三柱，为七十二魔神永恒的中心。其中，日柱魔神皇为魔族之首，以其强大的血脉之力，统领全族，是魔族乃至圣魔大陆第一强者。月柱月魔神，实力仅次于魔神皇，皎月清辉下。他便是夜之主宰，轻易可毁城池，摧山海。而星柱星魔神，对比前两柱，虽无明确的战斗能力，但他却仍是魔族令人畏惧的存在。只因星魔一脉，可掌控星轨法则，世间万物皆入星盘，尤其操控。虽无法战斗，却能运筹帷幄，知晓过去未来，更可改天地规则，逆转结局。看来他们已经很好的完成了任务，如今只差一步，我们就能拿到神歌
。殿下，他们现在应该在梦幻神殿里面等待我们，那就去完成这最后一步。含了整个梦幻天堂的法则之力，你们是无法挣脱的。我杀了你！别嘴硬，大阵会逐渐剥夺你们的所有能力，很快你们就会变成两个废人。四大神殿并没有被破坏，而其余继承人身死，都是因为被剥夺了力量。能做到这一切的，恐怕只有你。可以动用法则之力的神格，没错。现在用在你们身上的法则之力，是其余继承人的千倍百倍不止。我们今天必死无疑。不是让你不要出来吗？哼！肆意损毁梦幻天堂，残忍的屠戮生灵，我一定要代替自然女神亲自审判他们。啊啊天之始，规则运转；万物之末，法则逆转。殿下，最后一步已成，现在整个梦幻天堂已由您掌控，神格也将是我们的囊中之物。
干得不错，终于没必要再为他们演戏，让他们感受一下什么叫真正的法则之力。遵命，殿下。锁链在反向吸收我们的力量。这怎么可能？你怎么能逆转梦幻天堂的法则，并据为己用？你能布下四项大阵，我们自然也能布下逆转法则之阵。像梦幻天堂内部阵，我不可能察觉不到。是在其余继承人。去攻击四大神殿的时候吧，先是让所有人都以为你们的目标是击溃四大神殿，分散了我们的注意力，然后在这里布下逆转大阵。既然你们早就能推算出梦幻神殿的位置，却仍旧大费周章，说明你们的目的只有一个：逼迫神格现身。能想到这一步，还算不错。神格若想隐匿，不知还要耽误多少时间。果然很迟。也太想看我了！你以为单凭一个逆转大阵就能抓住我？谨遵自然女神法旨，在此梦幻天堂危难之际，请您降临。天堂真正守护神，拥有百万灵力。纵使献出我的肉身，也一定要将你们诛杀！怎么回事？这会反正为什么没有反应？我说过，你已经是我们的囊中之物。那条精灵龙，就让它继续沉睡。怎么会这样？就连精灵龙都一早被算计。不仅如此哦，召唤精灵龙会削弱你的自然之力。现在我们就可以更快的得到你。所以，这也是计划中的一环。放开他！好了，终于到你了。在梦幻天堂内可能发生的一切都被我计算，而唯一改变过我星盘的神类，你还能破我的局？你星盘中的变数。就是他。是的，殿下，梦幻天堂之行，要获取神格，最关键的一点，就是逼神格主动现身。围绕这一点，我在出发之前就做过演算。在那次演算中，将精灵龙震出局后，再将梦幻天堂内所有生灵屠戮殆尽，四大神殿皆属祸患。神格自会现身，变成我的囊中之物。但现在，星盘却出现了变化，有颗星星偏离了轨道，搅乱了我的星盘。但很奇怪的是，那颗星星的轨迹却被某种力量遮蔽。以我目前的能力，无法去推演它的动向。于是我必须做出改变，重新布局。我在星盘上推演了一百二十六次，终于找到一个万无一失的结果。我将为他们挑选好对手，以及最后的葬身之地。只有这样，才能走到最后这一步。能灭我族六位继承人，在将计就计布下请君入瓮这种局。身为平凡的人类，你已经做得很好，但走到这一步，你们已经完全没有翻盘的可能，所以你还能破我的局？看来
他与其他人类废物并无区别。如果能更有趣就好了。殿下，我的最后一步已成，请您获取神格。虽然比我预计的还要容易，但父皇应该会高兴的。他终于可以成神了。事情办得怎么样了？我已为您筹谋好了一切，但最终能不能获得神格，还在于您自己。哼，从一开始我就想到，既然你们的目标是神格。那就只需要将神格藏在一个你们永远也得不到的地方。精神小心！这是什么？竟然有凌驾于法则之上的味道！好险，差点就坚持不住了。放心，一切都在我的掌握之中。也许你该多推演一次，看好了，这才是真正的千军入目。胆敢触怒无极无知传承者，皆化为怨灵养分，虽无一齐，长眠于此。永生永世不得脱身。你怎么来如此？难怪我推演那个人类的星盘，却毫无所获。原来真正保护他、阻碍我推演的，是更高等级的存在，是长夜天才塞克斯。谢谢你，光明之子。我们竟然能打败魔神皇的继承人，团长实在太棒了！殿下，对不起，是我无能，将你置身危险之中，在这里。我连心盘都调动不了，我辜负了你的期待。云迪，你的最后一步结束了，而我的第一步才刚刚开始。说，你有一样东西要给我，殿下。这星盘中蕴含着一道我的大预言术，此行若欲无法挽回之举，您或许可以用它来逆转结局。大预言术，我记得要运转它，需要付出昂贵的代价，需要献祭你星魔一族的血脉。此行，我会派门迪与你一起。原来如此，原来这才是我此行的意义。那么就请殿下赐予我生命的终结吧。殿下，这是我的无上荣幸。大预言术，万物轮转。
降临。这是还有预计。很好，你是第一个比我使出这招的人类。更能不断汲取对手的战意与精神力。来吧，让我看看你所谓的神格融合有多么的可笑。神明之力，岂容亵渎？神明自然，吞野之乱。并不是擅长战斗的神明，强行与只有六阶的融合，更难发挥出神明真正的力量。收起你的欲望，你也配走神明之位？门神之焰，夏日流火。凡人之躯，承载神明之力，你的身躯又能坚持多久？少废话，求杀之心。真不错啊，龙浩辰，差点就被你给杀了。可惜，自然女神并不是擅长战斗的神明。殊死一搏，<笑>来呀、啊！我要把你的脑袋和神格一起献给父皇。既然你想死。我就送你一场。是时候了吧？命运之，神明之地，觉醒之刻，方是拔剑之时。此刻是时候了。
竟然同时得到了自然女神和光明女神的认可。罪人亵渎神明，罪不容恕。将由自然女神同光明女神继承者，龙浩辰，持光明神剑于审判台上裁决罪人。我动不了了。罚，泯其坛城之民，灭其十万灵力，诛其本体，以裁决罪恶。万物轮转，宿命既见，唯心所限，唯识所变。陛下。只差你的最后一步了。粉身碎骨，儿臣也必定会拿到神歌。结束了吗？结果比本皇预想的还糟。
百万灵力之上，是神明规则的战斗。你还是个初学者，不用太着急。龙浩辰，你也许比阿宝更有潜力。神格，神格已与我融合，只要我死，神格也会消失，我们永远都别想养神。但最终能不能获得神格，还在于您自己。原来如此，继续成长吧，龙浩辰。现在的你还太稚嫩。下次见面时，你和神格都一定会属于我。刚才喊我神眷者，对，宇宙之始曾诞生过代表宇宙绝对意志和最高权责的创世之神，他创造了各个神明与位面，这些神明代表了远古最强的力量和至高的全能。虽然数万年来他们已经远离人类，只留下了模糊的虚影和传说，但如果一个人的先天内灵力超过九十点，那他就是受到神明眷顾的人，成为神眷体质。拥有神眷觉醒的可能，一旦成功完成神眷觉醒，即为神眷者，同时，也代表你已经被神明选定成为他的继承者。什么？神明的继承者？这也是当初我会选择你来守护梦幻天堂的原因。太厉害了！我们团长真不愧是万里挑一呀、啊。另外，他也有神眷体质，而且距离觉醒不远呢、啊。什么？两位神明继承者？神眷觉醒后，有什么益处吗？嗯，那可多了，不但天赋会更完美，灵炉和武器也会随之进化，同时你还能获得神明赐予的天赋技能，并且借用神明之力。神域，天阳三绝，这就是神眷觉醒给我带来的天赋技能。你应该获得光明女神赐予的秘技了吧？这可是属于光明女神神眷者的奖励啊！专属的。嗯，因为每一位神眷者所属的神明并不相同，所以真正觉醒后获得的奖励也各不相同。一切都要等神眷觉醒时才会揭晓。我的乖乖，咱们团也太厉害了！这样下去，我
魔族何愁不灭？成神对我们现在来说还太遥远，光是百万灵力这一点，纵观整个圣魔大陆，也只有魔神皇一人能够达到。我们还是需要脚踏实地，一步一步来。不过，成为神明继承者之后，我倒是感受到了更多浩瀚的东西。与自然女神神格融合那一瞬，我脑袋里突然多出许多信息。等等，这是……小雷，金灵龙前辈，请再帮我一次。或许我能创造一个奇迹相信陆团长，安心等着吧。如果有一个人能创造这种奇迹，那也一定是团长。开始吧。代行光明女神的权柄，执掌生命本源。我将赐保卫梦幻天堂的英灵至高无上的生命祝福。跟随光与风的指引，重回人间。真是异想天开，怎么能只凭一瞬的记忆就加以双神之术？而且，这还会极大的损耗他的心神。可你还是相信他，对吧？可这毕竟是神明的魔法。<笑>对我而言，他的所作所为也宛若神明。想起最动人的眼眸，愿你能想起每一次的开怀大笑，愿你能想起初春的嫩芽，有淡淡的香气。风是凉的，滴在你脸上的露水也是凉的。耳边的虫鸣有点吵闹，饱满的果实竟异常甜美，阴凉与暖阳之间，洋溢着兴奋的细小尘埃。愿你记得生命中每一次的心灵触动，和差点错过的美好。何兄弟，你来了，特别好吃，尝尝。好甜，是吧？小杜将军，我来带你，带大家回家。
们，我们回家。这时，结束了吗？没想到我们几个都已经死过一次了。谢谢龙兄弟所做的一切。既然行动已经结束了，我们几个也该回镇南关复命了。这次真的谢谢你，张放放，这把刀你拿着，之前你救我一命，以后你可以用这把刀向我提一个要求，只要不违背原则，我王圆圆一定万死不辞。战友互相帮助是应该的，你不必放在心上。我不喜欢欠人情，很麻烦。好，我收下了。那咱们后会有期。龙团长，我们就先走一步，回去复命了。龙兄弟，后会有期了。嗯、多谢龙团长救命之恩。以后若有用得着的地方，尽管吩咐。我长在所辞。他是个好人，我知道。小雷，我们也是时候要回去了。光明之子，为了感谢你们对梦幻天堂的帮助，我有好东西要送给你们。啊，是绫罗！没错，这是我挑出来最适合你们的绫罗。理论上来说，绫罗越多越好，但绫罗如果互相冲突，反而得不偿失。我吸收千机灵炉时，是靠寻回灵炉强行压制。若是再吸收，恐怕会出问题。的确，每个人能吸收的灵炉有限制，但我可以帮你们进行灵炉合成。灵炉合成，将拥有的灵炉合而为一，保留原本的能力和属性，不仅威能会提升，还能孕育出新能力。这就是梦幻天堂最大的奥秘之一。可浩辰为什么没有新的灵炉？因为梦幻天堂已经没有更适合光明神眷者的灵炉了。再吸收一些其他灵炉，对他未来并无益处。不过，我可以帮龙浩辰体内原有的两个灵炉进行合成，威力也会大大提升。那就谢谢你了。嗯，好啦，事不宜迟，现在就来合成灵炉吧。反射，辅助作战。
和燕之鹰鸣炉，合成新燕凤凰鸣炉，拥有超强爆发。紫雷鸣炉和光之重影鸣炉，合成紫幻神雷鸣炉，拥有惊人的雷系破坏力。替身灵炉和时光灵炉合成时光之蝶灵炉，同时开启三倍生灵之门，主宰世间生灵。空间之门灵炉，穿梭空间，神妙莫测，随心掌控战斗节奏。光之守护灵炉和光之聚合灵炉合成光之必要灵炉，战场能量支援，团战绝对控场。星魂灵炉吞噬了千金灵炉和真实之影灵炉，杀伤力大幅提升，可以每天使用一次寻魂灵炉而不受反噬。彩儿，怎么了？彩儿，你没事吧？他拿寻回灵炉过于霸道，我送你去帮他，把他唤醒。已经没事了，那就是时候说再见了。接下来你有什么打算？你们离开之后，梦幻天堂将关闭。我会一边重建梦幻天堂，一边清除魔族制造的梦魇。但此次魔族也损失惨重，我有预感，魔族不会善罢甘休的。梦幻天堂乃是命一计，魔族无法轻易进入进行报复。但你在外面，可就太危险了。你之前之所以能获得双神加持施展神技。是因为梦幻天堂本身蕴含神明法则。一旦你离开梦幻天堂这片神明遗迹，就无法再次使用神技。所以，我给你留了一丝精神联系，在你需要时我会帮你。但是我也希望，在梦幻天堂有需要时，你能伸出援手。放心，只要你们需要，我一定在所不辞。要开始重建梦幻天堂了。嗯，刚好借此机会重新规划一下梦幻天堂吧。嗨呀，你都一把老骨头了，就别折腾了，省得到时候努力啊！梦幻天堂里怎么会有第三位神明的印记？什么？你是说梦幻天堂里有自然女神的神格？难怪魔神皇如此在意。看来魔神皇的修为已经到达了神的层次，才这么急着需要神格助他成神。还好这次有你们团队，才没有让神格落入魔神皇之手，否则后果将不堪设想。孩子，你们阻止了一场人类的大浩劫呀！这这太大了吧！对呀、啊，咱们再练练。哇，这次你
花也太漂亮了吧！梦幻天堂一战，我族十余位少年天才舍身忘死，力战魔族，为我族打下了漂亮的一仗。现给予他们镇南关一等功奖励。其中，龙浩辰率领降级二十一号猎魔团，更是力挽狂澜，诛杀七位魔神继承人，守住了梦幻天堂。又是龙浩辰这个大英雄，他也太牛了吧！不仅如此，他们还带回大量灵炉，让梦幻天堂站在了我们人类的战线。从此，所产灵炉将全部归为联盟所有。经联盟商议后决定，给予特等功奖励。空饮水晶，居然是空饮水晶！不错，这是老人特地给你准备的。哎，空饮水晶是什么？我怎么从来没有听说过？哦，没听过很正常。毕竟空银水晶已经遗失上万年了。一万多年前的辉煌年代，我的先祖巨灵神曾用天外金石与自身神血融合，打造了七颗自带神力的空银水晶，镶嵌在巨灵神之盾上，使巨灵神之盾威力可开天辟地。但随着巨灵神的陨落，镶嵌在巨灵神之盾上的七颗空银水晶也遗落到了圣魔大陆各处。我原本的三颗，还是祖上花费近千年。才好不容易找到，一代代传下来的。这次又加了一颗，我的巨灵神之盾威力至少会翻上两倍。那要是集齐七颗空银水晶，巨灵神之盾就能发挥出全部的威力了。我怕不止，应该还能召唤巨灵神。不错。没想到联盟居然给了我们如此珍贵的东西。哇！哎，还有还有呢，你们看，灵韵血绿，救济魔晶，这些宝贝我还是头一次见呀。这可都是有价无市的宝贝。哼，你小子先别那么激动，还有更好的呢。别等会儿兴奋的晕倒了，可没人管你啊。嗯。到底是什么宝物，竟然让六大年高层一起出手？这是猎魔统御令，知此令者，所有猎魔团都会无条件支援，包括称号级。灵殿主，这份礼未免太大了。大吗？我们还嫌不够呢。毕竟比起你们的功劳，一点儿也不算大。这次你们击杀了那么多魔神继承人。接下来的两族局势会更加复杂难测。龙浩辰，你准备好了吗？当然。嗯。无论未来还会发生什么，我们终究会赢。对此，我无比坚定。此次你能从梦幻天堂活着回来，已属万幸。接下来，好生休养一段时间。不，父亲大人，此行对我来说有超乎预期的收获，我反而觉得我有更多事要做呢。龙浩辰，你竟然连阿宝都能阻止，我得重新计算一下你的价值。老哥他，他主动进了魔龙血牢，就就算是九阶，在那里也是九死一生。勇气倒是可嘉，想证明自己的能力，那就给我活着走出来
，你的禁足还没有结束，好好想想你应该做的事。说你的蓝雨光之芙蓉还在进化中，暂时无法使用。他让你回去后，先去一趟圣盟拍卖场，说不定会有所收获。我还有另一份礼物留给你，也许不久之后，你便会知晓。光明女神留下的礼物，会是师祖说的收获吗？为啥咱们一回来就往拍卖场跑啊？拍卖场有啥宝贝吗？走吧，等进去就知道了。哇，今天到底有什么宝贝拍卖啊？圣盟拍卖场，哇，拍卖师都这么漂亮的吗？怎么，光头动心了？啊，不、啊、不不不不，我不喜欢这种，我喜欢那种有着一头长发，单纯的像小白花一样的姑娘。嗯啊、小白花，<笑>你你你你你你，这就是你说的小白花？我我我没看错吧？这就是我梦中情人的样子呀、啊！快，韩宇、啊，快掐我一下！我不是在做梦吧？好嘞，哎、哇、啊，真的。竟然是真的，这姑娘是我的，我现在就对她发起爱的攻势、哎哎哎哎。光头，你先别冲动，别急，待会儿拍卖会结束了，就让林心带你去找她。先坐下吧。本次的拍卖会有些特殊，所以我们请来了圣盟拍卖场的少主风灵儿小姐，为我们宣布拍卖会的规则。本次的拍卖会只有一件拍品，并且这件拍品不会进行金钱拍卖。
哪位贵宾能够让他认出，就能带走他。啊，不要钱就能带走，这么白菜啊！恰恰相反，这说明他无法用金钱衡量，认主的条件应该很难。他是一把传奇之剑，第一任主人用此剑开拓出了光，为整座大陆带来了光明；第二任主人用此剑剑斩七位魔神。最终也对魔神皇造成了伤势。他剑指深渊之人，他痛饮魔族之血，他天生属于光明之人。他是两百年前光明剑神聂无伤所用之剑，是战士殿的神话之剑。而他，哼，也是千年前光明女神的剑，名曰光明女神。咏叹调，啊，是他，那柄光明神剑，也就是光明女神留给我的礼物吗？可惜的是，在光明剑神陨落后，这把剑选择了自行封印，已无法再度出鞘。所以，只要哪位贵宾能够让此剑出鞘，便是此剑的命定之主。现在，请所有想要仪式的贵宾上台。据说，这把剑刚自行封印时，很多人都想要为它解封，但就连当年的神印骑士也无法将它拔出。别人也许不行，但我们团长一定可以。他可是被光明女神眷顾的人，光明女神的剑见了他，那不得赶紧飞过来？我、啊、这八阶战士也太拼了吧！这是要把拍卖场震塌呀！啊你们团长也来了，嗯，请让我试试吧。好浓郁的光明气息，神剑居然有反应了，他甚至都没有握住它，他才几阶啊？看起来年纪这么小，嗯、怎么做到让神剑共鸣的？多谢。珍惜这把剑，此剑还有一道封印，待时机成熟，它自会解封。到时候你会看到这把剑真正的威能。龙浩辰，光明会指引你的前路，但真正的神之光明，却只会在暗之深处绽放。去往暗之深处，这是我的未来。另外，在你身上。还有更高位的神明留下的印记。他身后是光明女神，他竟能借用神的力量。练通过。哇，团长，你这把剑太牛了吧！我们卡了这么久的关，你一剑就把他们全干翻了。这把剑虽然是光明女神所赠，但它也是战士殿的神话之剑。等有机会得去一趟战士殿，征得他们的允许，才好在战场上使用它。接下来这段时间，我们就在永恒之塔闭关。等我们把灵力都提升到六千点以上，就去猎魔塔圣帅级。接任务，这一关是第一层的最后一关，通过后，我们就能去第二层了。门怎么突然关上了？浩、啊、辰，没用的，第一次选主试炼，只能由主人一个人完成。少年，欢迎来到第一层的选主试炼。神呢？平时不是早就出来了吗？
要击败的对手，与那座石碑有关。辉煌年代曾出现过十二位能人隐士，他们不问世事，不落凡尘，但却从没有人敢忽视他们，因为这十二人一旦出窍，必使大陆生灵涂炭，所以就连他们的名字都成了当时的禁忌，唯独伊莱克斯大人能令他们臣服。最终，这十二位隐士再无踪迹。而伊莱克斯大人身边，从此却多了十二名亡灵亲卫。伊莱克斯大人带着他们，向辉煌教廷宣战，颠覆了整个辉煌年代。不过，主人这次要面对的是圣位十一和圣位十二，他们俩可是曾经被称为王之先锋的恐怖存在。啥？跟这些几千年前毁了整个大陆的人打，没搞错吧？圣卫十二在圣卫里最擅长用刀，他从小就半火而生，淬炼了一身金刚不坏之气，很难有人打得动他。他对于力量的掌控力好强。你是谁？为什么会有主人的传承？他既有永恒旋律，那肯定是主人指定的继承人。而圣卫十一。对冰雪的操控能力极强，别看他平时只会雕花，只要他想，所有液体都能成为他的武器。你不配做我们的主人，前辈。十二，你陪他玩玩，睡了几千年。也该活动活动了。玩玩就玩玩，只要你能接住我一招，我就臣服于你。还请前辈赐教。我蓄力一击，竟然对他毫无作用。不快！在我失去耐心之前，我先请你玩玩，有什么招式？尽快拿出来！我倒觉得是个不错的苗子。完玉刃斩。人家当然想杀你喽，鼻祖，说的是你自创的。啊，我没事。请前辈再指教。放心，相信他。
并不是释放，而是恐惧。这样一来，沙溢才可以收放子如，在刹那间。威力猛于数倍的攻击！这小子终于听我了，成功了！不愧是开创了修罗斩的前辈，我的灵力全部耗尽才破开。他的修罗斩原来还有后招，可他又为什么替我挡住这一击？能这么快破开我的修罗斩，除了伊莱克斯大人，你还是第一个。做的不错，我不去认可你。我的伤势和灵力都恢复了。多谢前辈，我先放过你。接下来你就和他联合。那接下来就请前辈指教。小子，你可知他为何物？这是冰雕的话。芥子虽小，却能纳须弥。而冰亦是水，水能生万物。这里面承载的是天地万象，也是我跟随伊莱克斯大人这么久悟出来的精髓。不知你能否承受得住？这么久了，团长还没出来啊！团长。团长，你成功收服他们了吗